I'll never forget the first time I crossed the border into Poland back in 2000. I felt like I was teleported into a different world. Everything was different. But what stood out the most was that basically every car on the road looked as if it could fall apart in any moment. And then when I'd see a fancy car, the contrast was so strong that it looked seriously out of place. Now I'm not much of a car guy, but where I'm from, your car defines your status. And from what I can see about polls today in 2015, cars are serving a very similar importance. So my question is simple. What were the cars like here before capitalism? Who cared? about the, the design of these cars. Zacznijmy może od Warszawy, która była pierwszym powojennym samochodem. Tak? Mieliśmy ogromną ochotę stworzenia czegoś wielkiego. W Polakach aż kipiało, żeby stworzyć super samochód. Cała ta trapa, wszystko co tutaj jest, to jest właśnie dzieło polskich inżynierów. Był taki zdolny bardzo polski archi- projektant, Nawrot. Przeprojektował tył nadwozia, dał inną szybę i ten samochód przez kolejne 20 lat był jako zupełnie nowy samochód produkowany. What, what would I have to do then in the 1960s to get this car? Jako normalny człowiek nie mogłeś pójść i kupić takiego samochodu. Ty musiałeś od swojego szefa, od kogoś mieć przydział na ten samochód. Okay. Import wewnętrzny, czyli jak miałeś dolary, mogłeś pójść i kupić polski samochód. Okay. to wydać się śmieszne, ale to jest praktycznie ten sam samochód. Potrzeba było stworzyć samochód, który będzie woził więcej towaru, więcej ludzi będzie większy. Kilkadziesiąt lat woził ludziom wszystko, czego potrzebowali. Były na bazie tych samochodów budowane wozy strażackie, mikrobusy, dostawcze samochody. Wiesz, do którego roku produkowali ten samochód? Do 98. When I moved to Poland, uh, I actually purchased one of these cars and drove it for about six months. How important is this car to you? To jest taki samochód, który można powiedzieć, że zmotoryzował Polaków. Siadałeś, lałeś benzynę i jechałeś. Koniec. It was basically standard for entire families to pack themselves into here, put all their luggage on top and go. Na dachu był bagażnik. W środku siedziała rodzina, na kolanach jeszcze były walizki i oni jechali do Grecji, jechali do Bułgarii. Oni musieli jeszcze bardzo długi okres zbierać to paliwo, żeby mogli dojechać do tej Grecji. Polacy jeżdżąc brali ze sobą karnistry. Was that a, a special opportunity to ride in that condition? Dla nich to było marzenie. Byli w stanie jechać dwa, trzy dni takim małym samochodem i zobaczyć zachodni świat. Ten samochód przez kilkadziesiąt lat służył i na nim jest ileś tam warstw farby. W zasadzie chcę zostawić go w takim stanie właśnie jak jest, nie ruszać zbyt wiele, ponieważ on jest autentyczny. i On bardzo dużo nie jeździ, ale jak jeździ, to naprawdę wzbudza zainteresowanie. Ludzie się oglądają, nie wierzą. I don't think that car runs too well. It definitely doesn't smell too well, so. The reality is a lot different than the novelty of this thing sitting in a museum. It's horrible. No seatbelt, no headrest. I'm not gonna lie, this is pretty scary. There is nothing safe about this car. Every child's dream is to ride in a fire truck, and uh, I was so terrified by this thing. When I first came to Poland, I really looked at these old cars as, as being garbage. And I never imagined that people could see it in a different way, but there's a special place in their heart 
a sentiment to the time that these cars came from, the positive experiences that people had despite the circumstances, and I think it says a lot about people holding true to their origins, where they came from.